ये मैडम सर भी ना हमें थाने में रहने का ऑर्डर देकर कमला बिमला का केस सॉल्व करने चली गई है ताकि उन दोनों को मैडम सर के प्लान में कोई डाउट ना हो पता नहीं क्या चल रहा होगा वहाँ पर क्या है क्यों हमें फोन करके डिस्टर्ब कर रही हैं जूस पी रहे ना हम जूस वाह वाह का बात है का बात ना वहाँ आप सबक सिखाने गई या लप लपा कर जूस लपकाने गई है वहाँ पे हाँ देखिए सबक सिखाना तो मैडम सर का काम है और आपका क्या काम है पी का जूस पीना हाँ देखिए मैडम जी आज तक घर के बाहर हमने जो कुछ भी पिया खाया ना वो सब अपनी कमाई का खाया है समझ गई ना यहाँ जो जूस वाले भैया है ना वो हमें बार बार कहने लगे की थोड़ा तो पी कर देखिए पुष्पा जी इसीलिए हम इनका मन रखने के लिए जूस पी रहे हैं समझ गए आप ऐसा बोलना पड़ता है और हमें पता है हम यहाँ ठंडा ठंडा जूस पी रहे हैं मगर आप किसी ने में वहाँ बैठे बैठे जलन हो रही है मैडम सर के साथ हम जो आगे केस सुलझाने के लिए और आप वहाँ बैठी है थाने में खाली बैठी बैठी बोर हो रही हो ना आप हाँ <laughs> इसलिए कलप रही है अंदर से और लीजिए पंगे मैडम सर के साथ हाँ अभी फोन रखते हैं हम बहुत बिजी है कुछ होता है तो बता देंगे आपको ठीक है हाँ ठीक है जय हिंद Kind of regret. आपको अफसोस हो रहा है तो होगा ना अफसोस हमें मैडम सर के साथ वहाँ होना था वो केस सॉल्व करना था और वो कमला विमला जो है ना वो हमको देख के चढ़ जाती इसलिए हमें मैडम सर वहाँ लेकर नहीं गई हम मैडम सर नहीं चाहती कि उनका जो प्लान है वो असफल हो जाए लेकिन मैडम सर कैन नेवर बी रॉन्ग उन्होंने कहा है तो सही ही होगा और वैसे भी अफसोस तो मुझे होना चाहिए तुमको किस बात का अफसोस होगा बे हाँ आपकी वजह से मेरी ट्रेनिंग डिस्टर्ब हो रही है अगर मैं अभी मैडम सर के साथ होती तो कितना कुछ सीख रही होती वैसे अब भी एक रास्ता है क्या रास्ता है आप मेरे कमांड को वापस मैडम सर को दे दीजिए फिर मैं वहाँ जा सकती हूँ सुनो ऐसा दिमाग की बत्ती तो हमारे जलाना मत अभी हाँ हमारा दिमाग ना बहुत तपा हुआ है अभी ज्यादा तब जाएगा ना तो फिर खोल खाल कर रख देंगे तुमको यहाँ पे चुपचाप खड़ी रहो जब तक हम नहीं बोलेंगे बोलने के लिए तब तक नहीं बोलोगी तुम पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा हमने कहा ना दाल चंद हमारी शादी में खाना बनाएगा और मेरे हलवाई को हाथ लगा के तो दिखा ये मेरे घर पे खाना बनाएगा हलवाई नहीं मैडम कुक ये मेरी बेटी की शादी में खाना बनाएगा मैं इसे मुंह मांगी की मत दूंगी अरे अरे मैं तुझसे ज्यादा पैसे दूंगी इसको ये मेरा हलवाई है मेरी बेटी की शादी में खाना बनाएगा हलवाई नहीं मैडम से चिचा आप इन दोनों लोग के बीच में बिल्कुल भी सेफ नहीं है सेफ सेफ कहाँ है कहाँ बच्चे आप खींचत आने जा रहे हैं शांत हो जाइए सब देखिए हमारे पास एक तरीका है जिससे हम ये तय कर सकते हैं कि दाल चंदी किसके घर का खाना बनाएंगे कैसे जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं आप दोनों को खाना बनाना है और लोगो को खिलाना है दो शर्तें हैं पहली शर्त ये की ऑफकोर्स खाना टेस्टी होना चाहिए और दूसरी शर्त ये कि उतना ही खाना बनाइए जितने खाने वाले लोग यहाँ हैं खाना बचना नहीं चाहिए और आप किस पूरी प्रोसेस को जज करेंगे हमारे होनहार पुलिस कर्मी ये देखने के लिए कि आप चीटिंग तो नहीं कर रहे और जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा लाल चंद्र जी उसके घर में खाना बनाएंगे समझ गए आप लोग जी, जी समझ गए तो बस फिर देर किस बात की शुरू हो जाइए <laughs> चल चल जल्दी कर अभी ना बासुंदी की तैयारी कर गुलाब जाम और खीर भी बनाएंगे दो चीजें एक्स्ट्रा बनाएंगे देखती क्या क्या कॉपी करती चल 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 दो एक्स्ट्रा तो बना ना चुप रहे चल जल्दी खोते खोते और चोटी ना अपने से दो आइटम ज्यादा बना रही है मैं उससे चार आइटम ज्यादा बनाऊंगी भाई इतने खाने क्यूँ बना रही हो इतने लोग नहीं है पकड़ा गई है क्या हाँ तो 
तू चाहती है कि कंपटीशन हम हार जाए अगर वो मुझसे दो गुना ज्यादा खाना बनाएगी ना तो मैं उसे चार गुना ज्यादा खाना बनाऊंगी याद रखिए आप लोग खाना बचना नहीं चाहिए जितने लोग हैं सिर्फ उतना खाना एक दाना भी वेस्ट नहीं होना चाहिए हाँ हाँ समझ गए अरे बासुंदी चक्के देख फटाफट चल जल्दी कैसे बनाए ठीक है ठीक है क्या बनी है याद रखिए खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए बचना नहीं चाहिए बिल्कुल भी कंपटीशन पीक पर है दोनों पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे से जीतने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने की भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कमला और बिमला दोनों फूड वेस्ट कर रहे हैं तुम देखना मैडम सर ने जो सोचा ना वैसा ही होगा इन दोनों को ना सबक सिखा कर रहेंगी खाना बर्बादी कितना गलत चीज है तुम देखना मैं वहां होती तो मैं भी कुछ सीख लेती अम्मा तुम फिर से शुरू हो गई आई रिपीट प्लीज मेरा कमांड हसीना मैडम को दे दीजिए ताकि मैं भी वहाँ जा सकूँ अम्मा वो मुर्गे की टांग तुमको समझ में नहीं आती जब हम एक बार कहते हैं की नहीं जाने देंगे हम तुमको वहाँ पे नहीं देंगे कमांड नहीं देंगे तो नहीं देंगे समझ गई ओके ओके बस ओके ना मतलब यही फर्क होता है मशीन और इंसान में यही फर्क है अम्मा हम तुम्हारी जगह होते ना तो हम जिद पकड़ लेते डटे रहते तुम्हारे पीछे लेकिन अपनी बात मनवा के रहते मजबूर करो हमको ताकि हम तुम्हें ना वहाँ जाने का परमिशन दे दे समझ रहे हो हमारी बात को ताकि मेरे साथ आप भी वहाँ जा पाए मुझसे ज्यादा तो आप वहाँ जाने के लिए तड़प रही है हिंदी में कहावत मेरे कंधे पर रखकर अपनी बंदूक चलाने की कोशिश ज्यादा ना चंट बनने का ना जरूरत नहीं हमारे सामने बता रहे तुमको खोल देंगे अभी यही की यही हम तुमको ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए ना हमारे पीछे पढ़ना पड़ेगा और क्या है कि तुम्हारा कमांड हमारे पास है ना मीरा तो हमारा मन नहीं है जाने का पर जाना पड़ेगा मैडम सर को बताना पड़ेगा ना कि तुम जिद कर रही थी बच्चों के जैसे तो हम आ गए साथ में करो जिद करो जिद करो ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए करो जिद ओके मुझे जाना है 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 ओह ये कौन सी जिद होती है ऐसे जिद करते हैं क्या हम अच्छे से जिद करो पीछे पड़ जाओ हमारे ताकि हम तुम्हारा बात मान जाए ओके क्या बहुत बड़ी वाली टोपा बे ओवर एक्टिंग में तुम तो पुष्पा जी की भी मान निकली थैंक यू चलो चलिए सर कितना सारा खाना डस्टबिन में जा रहा है जी तो बहुत अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि आप दोनों ये कंपटीशन हार गई हैं अब आप दोनों की घर की शादियों में खाना नहीं बनेगा क्या खाना नहीं बनेगा अरे हमारा घर हमारी बेटियों की शादी है आप होती कौन है रोकने वाली हमें क्यों यही तो कंपटीशन के रूल्स थे ना कि खाना बचना नहीं चाहिए वेस्ट नहीं होना चाहिए यहाँ इतना सारा खाना वेस्ट हो गया और कितना सारा बच गया बाहर में जाइए आपके कंपटीशन हम खाना बनाएंगे या नहीं बनाएंगे आप कौन होती रोकने एक शब्द और निकलाना तुम दोनों को खाया पिया निकाल देंगे यहाँ पे नहीं होगा ये शादी जब तक ये खाना खत्म नहीं होगा ये शादी नहीं होगा और हम भी देखते हैं कि शादी कैसे होता है मैम प्लीज रिलैक्स अब चाहते हैं ना कि ये जो खाना बचा है वो खाया जाए तो बस हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए सेम वैसे ही होगा
क्या कर रहे हैं ये लोग इतनी बड़ी मुसीबत सिर पर है पूरा खाना खत्म हो गया वाह वाह मेरी बच्ची ये मेरी बेटी है तो अब दाल चंद जी फैसला करेंगे कि वो किसके घर की शादी में खाना बनाएंगे इस शादी में कोई खाना नहीं बनेगा मम्मा जब शादी नहीं होगी तो खाना कहां से बनेगा क्या बात कर रही है तू अब तक दहेज मांगने की वजह से और ना जाने कितनी वजह से लड़कियों ने शादी के लिए इनकार किया होगा लेकिन अब आज पहली बार हम सिर्फ शादी के लिए इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि ये तमाशा और ये दिखावा हमसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा शादी और पार्टी के नाम पे खाने की इतनी बर्बादी ये गलत है इसे रोकना चाहिए और अब हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसकी शुरुआत हम करेंगे इस शादी से इनकार करके हमारी मम्मी ने सात लाख का ऑर्डर दिया था कैटरिंग वालों को और वो भी हर तरीके डिशेस हर तरीके के खाना हर गेस्ट के लिए हमारे लिए नहीं था ना अपनी बेटी की खुशियों के लिए था बल्कि ये सिर्फ अपनी अपनी झूठी शान दिखाने के लिए और एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए था इन सात लाख में सात हजार परिवार खा सकता था न जाने कितनों के पेट भरे जा सकते थे इनकी बदुआएं लेकर नहीं नहीं करने हमें अच्छी शादी देखा आप लोगों ने ये है नई जनरेशन आपकी जनरेशन से कई गुना ज्यादा सुलझी हुई और समझदार आप दोनों की आधी उम्र निकल चुकी है फिर भी आपको ये समझ में नहीं आता कि इस तरह फूड वेस्टेड इस तरह खाने की बर्बादी कितना गलत है कितना नाजायज है कमला जी और बिमला जी आप लोगों की बेटियों की जिंदगी की नई शुरुआत के लिए रिश्तेदारों की झूठी तारीफ से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट और कीमती चीज क्या है पता है इन गरीबों की दुआएं वाकई बड़ी बेशकीमती होती है ये दुआ है जो सीधा दिल से निकलती है और आप लोग तो खुश नसीब है कि ऊपर वाले ने आपको इतना दिया है इतना लायक बनाया है कि आप दुआएं कमा सकें तो प्लीज कमाइए इस तरह से खाने की बर्बादी बंद कीजिए सही कहा मैडम आपने हम अपनी झूठी जिंदगी और झूठे शानो शौकत के चक्कर में ये तो भूल ही गए हैं कि मुसीबत के समय में ये झूठी तारीफ और शानो शौकत काम ही आती है सिर्फ दुआएं काम आती हैं इसलिए आज के बाद हम अपने बच्चों की खुशी के लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं कमाएंगे राइट हम अपने बेटियों को अपनी आने वाली जिंदगी में दुआओं के साथ भेजेंगे ना कि झूठी शान से सॉरी मैडम जी समझ आई मगर देर से अभी पार्टियों में शादी में अपनी आम जिंदगी में भी हम खाना वेस्ट नहीं करेंगे हमें भी माफ कर दीजिए मैडम मैडम इस मुहिम में मैं आपके साथ मैं कसम खाता हूँ आज के बाद मैं सभी को खाने की अहमियत बताता रहूंगा और मेरे सभी कैटरिस भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि वो लिमिट मात्रा में ही खाना बनवाए जी हाँ और हम आप सब से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अपने घरों के फंक्शंस में जितना जरूरी है उतना ही खाना बनवाएं और लोगों को प्यार से खिलाएं। जब किसी और फंक्शन में जाएं तो अपनी थाली में उतना ही लें जितना आप खा सकें खाना वेस्ट मत कीजिए क्योंकि आप जो डस्टबिन में फेंक देते हैं उसके लिए शायद कोई अपनी जिंदगी से लड़ रहा हो उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारी बात समझ गए होंगे जी मैडम मैम आपका और आपके टीम का दिल से शुक्रिया एक सैल्यूट तो बनता है मैडम सर कितना भी कुछ करे शादी पार्टियों में थोड़ा बहुत खाना तो बचता ही है हमें उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप वो देखिए फ्रिज 
अरे वाह इसमें तो लिखा भी हुआ है बचा हुआ खाना यहाँ छोड़ जाए खाना अच्छे से पैक करके रखें ज्यादा पुराना खाना न रखें ज्यादा खाना बचा है तो नीचे एनजीओ के नंबर लिखे हैं यहाँ संपर्क करें गजा मैडम सनी वाकई आपने बहुत बढ़िया आइडिया निकाला है बचो एक खाने को सही जगह पहुँचाने के लिए बिल्कुल मैडम सर और ये इस फ्रिज को यहाँ पड़ा देख कर लोगों को याद भी रहेगा कि खाना बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है बिल्कुल सही की है मैम आप इसीलिए तो हम भी अपने घर का बचा हुआ खाना लेकर आए हैं ताकि इस फ्रिज में रख दें और किसी भूखे का पेट भर जाए हम्म हमने हमारे नेबर्स को भी यही कहा है कि वो भी ऐसा ही करे और एन का नंबर भी हमने उनको फॉरवर्ड कर दिया है अरे वाह बहुत अच्छा किया क्या भैया हमारा है लाओ धन्यवाद ये ये हम, हमारा हमारे नाम पे पुष्पा जी के, क्या है ये आपने फ्रिज ले लिया हमारे नाम पे ना मतलब अभी हमारे घर का फ्रिज तो मस्त चल रहा है तो फिर ये ये फ्रिज का ले लिया आपने वो भी दिसंबर के महीने में ये हमने मंगाया क्या है ना करिश्मा सिंह अब नेक काम की शुरुआत जब आपने की है तो अंजाम भी आप ही को देना चाहिए ऐसा बात है तो मैडम सर अब नेकी किया है तो दरिया में तो जाएगा ही भरेंगे ना ये बिल जरूर भरेंगे हम भर देंगे मैडम साहब टेंशन मत लीजिए हम पुष्पा जी के वेतन से बिल भर देंगे हमारे वेतन से क्यों ये इकबाल की स्पेशल बिरयानी आप किस बात का वेट कर रही हैं पुष्पा जी बिल लेके दातुन करने का खाइए ना टेस्ट करके बताइए कैसा है हाँ हाँ खाते हैं ना घर के अंदर घर के बाहर सभी जगह बस दौर जमानी आती है आपको अच्छा है हम्म <laughs> क्या स्वादिष्ट बिरयानी बनाई है तुमने एक बार शुक्रिया शुक्रिया <laughs> शुक्रिया 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 मजा आ गया खाइए खाइए आप भी खाइए माँ सटायर आप भी खाइए ना आप भी खाइए ना हाँ हाँ बिल्कुल आज तुमने बहुत बढ़िया बिरयानी बनाई है बिल्कुल खाएंगे इनाम दो इनाम दो इसे तुमने बनाया ना यार हम्म <laughs> ये बिरयानी है ये बिच्छू को खिला देंगे ना तो फटफड़ा के तड़प तड़प के मर जाएगा ऐसा खटिया बिरयानी बनवाया तुमने हम हवालात में ना मुजरिमों को ना आज से मारेंगे पीटेंगे नहीं तुम्हारे ये खटिया बिरयानी उनके सामने रख देंगे इससे बड़ा यातना और कुछ नहीं हो सकता है क्या बनाया क्या है ये पूरे मुंह का टेस्ट का चूरन कटा कृष्ण मैडम मेरे पास ऐसी चीज है आपकी मुंह का टेस्ट एकदम बरकरार रखेगा एकदम तरोताजा हवा की तरह एक मिनट मजेदार तंबाकू मुख पान मसाला ये का है मजेदार है मजेदार तो लग रहा है लेकिन है का इसका नाम ही मजेदार है इलायची केसर युक्त सदाबहार खुशबूदार पान मसाला दो चुटकी मुंह में जन्नत घुल जाए ऐसा इसका असर दिखाए ये दावा करता है बिल्कुल तो स्पा मगर ये तुम लेकर क्यों घूम रहे हो माँ तुम्हें पता है ना आई एम सो बिजी इन सोशल वर्क और ये ब्रश दातून फालतू के काम करने में मुझे टाइम ही नहीं है इसीलिए दो चुटके मुंह में रखो और फिर सबके मुंह लग जाओ ये ट्राई ट्राई खाओ और बताओ हाउ इतना तारीफ कर रहे हो तो फिर ट्राई करना तो बनता है हाँ करो करो मजेदार हमें भी चखाइए थोड़ा हमारे भी मुंह का स्वाद चला गया हाँ हाँ माँ हम्म ठीक है में क्या हुआ है क्या हो गया क्या हुआ है अरे ये क्या हो गया आइए बैठिए कश्मीर मैडम बैठिए बैठिए मैं क्या बैठ रहा हूँ क्या हुआ अब हाँ आपको चक्कर आ रहा है क्या नहीं नहीं बस थोड़ा कहीं 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 अरे पुष्पा जी क्या कहीं 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 लगा रखा है आगे भी कहीं है कुछ कहीं हमारी बहुरा ने हमें दादी बनने की खुशखबरी तो नहीं सुनाने वाली ओ ओ भाई लल्ला की पक्का सुना अपने हिस्से में हम हम दादी बनने आए हैं हम हम दादी बनने वाले हैं हम दादी नहीं नहीं 
क्या पुष्पा जी क्या ओवर एक्टिंग कर रही है आपने कुछ लगता कुछ खा लिया ऐसा जिससे हमारा पेट गड़बड़ा गया और थोड़ा चकरा गए हैं समझ रहे हैं पक्का पेट गड़बड़ ये गड़बड़ वाली घटिया बिरयानी किस तुम्हारी तुम्हारी इस बिरयानी की वजह से मैडम की ये हालत हो गई इस, इसका पान मसाला पान मसाला खा के तबीयत खराब हुई है पान मसाला अरे मजेदार है वो खुशबार है सदा बाहर पान मसाला है पान मसाले से क्या हो सकता है बिल्ले इसमें तो तम्बाकू है मा? मत कैसे हुआ हमको तंबाकू खिलाने का हाँ तुम्हारे तो मैडम एक्सप्लेन माई सर एक्सप्लेन करो वो मजेदार पान मसाला है मैंने दुकानदार से लिया लेकिन उसने मुझे बताया नहीं इसमें तंबाकू है नहीं बताया नहीं बताया कहा मिलेगा ये आदमी हमको बताओ इसको इसको तो इसको तुम बताओ कौन है ये दुकानदार का एड्रेस इस पर नहीं लिखा है लेकिन मुझे एड्रेस पता है मैं आपको बताता हूँ एड्रेस हाँ बिना बताए तंबाकू वाला पान मसाला बेचने वाले को तो हम सबक सिखा कर रहेंगे फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज